ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇൻസ്പയർ പി എസ് സി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് പെഴ്സെന്റേജ് മെത്തേഡിൽ ഒരു ഫോർമുലാസ് ഉപയോഗിക്കാതെ പെഴ്സെന്റേജ് മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ എന്നാൽ പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രവീൺ ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു വാങ്ങിയ ഒരു സാധനം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എന്നാൽ ലാഭ ശതമാനം എത്ര അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലാഭ ശതമാനമാണ് തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി പെഴ്സെൻറ്റേജ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെഴ്സെൻറ്റേജിൽ നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും സംഖ്യയാണ് നൂറ് ശതമാനം എന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും വാങ്ങിയ വില അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനമായി കണക്കാക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം വാങ്ങിയ വില എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയത് അതായത് നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുപതിനായിരം നൂറ് ശതമാനം ഇരുപതിനായിരം ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലാഭ ശതമാനമാണ് ലാഭ ശതമാനം കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം ലാഭം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ലാഭം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് വിറ്റ വിലയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ വില കുറച്ചാൽ ലാഭം ആയി വിറ്റ വിലയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ വില കുറച്ചാൽ ലാഭം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ വിലയായ ഇരുപതിനായിരം കുറച്ചാൽ അയ്യായിരം എന്ന് കിട്ടും ആ അയ്യായിരമാണ് നമ്മുടെ ലാഭം ലാഭം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് വിറ്റ വിലയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിൽ നിന്നും ഇരുപതിനായിരം കുറച്ചു അയ്യായിരം ആ അയ്യായിരമാണ് ലാഭം ഈ ലാഭം ഇരുപതിനായിരത്തിന്റെ വാങ്ങിയ വിലയുടെ എത്ര ശതമാനം ഈ അയ്യായിരം എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്രോസ് ചെയ്യുക പേരുള്ളത് ന്യൂമറേറ്റർ പേരുള്ളത് അംശമായി എഴുതും അയ്യായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് ജോഡിയില്ലാത്ത ഇരുപതിനായിരം ഛേദമായിട്ടും എഴുതും ഇരുപതിനായിരം നാല് അഞ്ച് ഇരുപത് നൂറിൽ നാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്രാവശ്യമാണ് അൻസർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സിമ്പിളാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി വാങ്ങിയ വില ഇരുപതിനായിരം അതായത് നൂറ് ശതമാനം ഇരുപതിനായിരം ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലാഭമാണ് ലാഭം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിറ്റ വിലയായ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിൽ നിന്നും ഈ വാങ്ങിയ വില ഇരുപതിനായിരം കുറച്ചു ലാഭം അയ്യായിരം ആ ലാഭം എത്ര ശതമാനം ഈ ലാഭം എത്ര ശതമാനം ഈ ഫോർമാറ്റിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുക ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പേരുള്ള നൂറ് ഗുണം അയ്യായിരം അംശമായിട്ടും പേരില്ലാത്ത ഇരുപതിനായിരം ഛേദമായിട്ടും വരും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അൻസർ കിട്ടുന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു കിലോഗ്രാം ഓറഞ്ച് അൻപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ ലാഭ ശതമാനം എത്ര സെയിം മോഡൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം വാങ്ങിയ വില നാൽപ്പത് രൂപ വാങ്ങിയ വില എല്ലായ്പ്പോഴും നൂറ് ശതമാനമാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറ് ശതമാനം സമം നാൽപ്പത് രൂപ വാങ്ങിയ വില എല്ലായ്പ്പോഴും നൂറ് ശതമാനമായി കണക്കാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറ് ശതമാനം നാൽപ്പത് രൂപ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലാഭ ശതമാനം ലാഭ ശതമാനം കാണാൻ ലാഭം കണ്ടുപിടിക്കണം വിറ്റ വിലയായ അൻപത് രൂപയിൽ നിന്നും നാൽപ്പത് രൂപ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടും അൻപത് മൈനസ് നാൽപ്പത് സമം പത്ത് പത്ത് രൂപയാണ് ലാഭം ഈ ലാഭം എത്ര ശതമാനം നാൽപ്പതിന്റെ എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നാൽപ്പതിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഈ പത്ത് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഫോർമാറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു നൂറ് ഗുണം പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ നാൽപ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് നാലാണ് നൂറ് അൻസർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക വാങ്ങിയ വില നാൽപ്പത് രൂപ അതായത് നൂറ് ശതമാനം നാൽപ്പത് ലാഭം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൻപത് രൂപ വിറ്റ വിലയായ അൻപത് രൂപയിൽ നിന്നും നാൽപ്പത് രൂപ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ലാഭം കിട്ടും ലാഭം അൻപത് മൈനസ് നാൽപ്പത് സമം പത്ത് ഈ പത്ത് എത്ര ശതമാനം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു നൂറ് ഗുണം
നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നാനൂറ് രൂപയായിരിക്കും വാങ്ങിയ വിലയാണ് നൂറ് ശതമാനം ആ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ് രൂപ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ലാഭ ശതമാനമായിരുന്നു ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നഷ്ട ശതമാനമാണ് കാരണം നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് അൻപത് രൂപ നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റു നാനൂറിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് അതുകൊണ്ട് നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചത് ആ നഷ്ടം അൻപത് രൂപയാണ് നാനൂറ് മൈനസ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് സമം അൻപത് രൂപ ഈ അൻപത് രൂപ എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അൻപത് രൂപ എത്ര ശതമാനം ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു നൂറ് ഗുണം അൻപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാനൂറ് രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇരുപത്തി അഞ്ച് വീണ്ടും ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് അര ശതമാനം എന്നാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് സമം പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി വാങ്ങിയ വില നാനൂറ് വാങ്ങിയ വില നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് നൂറ് ശതമാനമായാണ് നൂറ് ശതമാനം നാനൂറ് ഇനി ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചത് നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അൻപത് രൂപ നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റു ഈ അൻപത് രൂപ എത്ര ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു നൂറ് ഗുണം അൻപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാനൂറ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ടര ശതമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൻസർ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില അറുപത് രൂപ കടക്കാരൻ നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപയ്ക്കാണ് അത് വിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര ശതമാനം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ വാക്ക് വന്നു ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ട ശതമാനം എന്ന് തന്നെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടും ഒരേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വാങ്ങിയ വില എന്ന് എടുത്തു തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ പുസ്തകത്തിന്റെ വില അറുപത് രൂപ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പുസ്തകത്തിന്റെ വില അറുപത് രൂപ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് രൂപ എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് നൂറ് ശതമാനം സമം അറുപത് രൂപ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് കണക്കാക്കാൻ നഷ്ട ശതമാനത്തിന്റെ അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് അയാൾ വിറ്റത് നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപയ്ക്കാണ് അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് രൂപയുടെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു പന്ത്രണ്ട് രൂപ നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റു പന്ത്രണ്ട് രൂപ കുറച്ച് വിറ്റു ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പന്ത്രണ്ടാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് അറുപതിന്റെ എത്ര ശതമാനം ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു നൂറ് ഗുണം പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അറുപത് സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ആറ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ഗുണം പത്ത് സമം ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ആൻസർ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പുതിയൊരു ടേം ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഡിസ്കൗണ്ടും നമ്മൾ നഷ്ട ശതമാനത്തിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടും നഷ്ട ശതമാനവും ഒരേ കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക പുസ്തകത്തിന്റെ വില അറുപത് രൂപ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് രൂപയായി കണക്കാക്കുന്നു നൂറ് ശതമാനം അറുപത് ഇനി പന്ത്രണ്ട് രൂപ കുറച്ച് അറുപതിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് കുറച്ച് നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് വ്യത്യാസം പന്ത്രണ്ടാണ് ആ പന്ത്രണ്ട് എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് എത്ര ശതമാനം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു നൂറ് ഗുണം പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അറുപത് അൻസർ ഇരുപത് ശതമാനം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയത് ലാഭവും നഷ്ടവും എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ മെത്തേഡ് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാത്ത ഈ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ